पवित्र भगवान ध्वज वेद अलंकना मुख्य अतिथि डॉक्टर सविता शर्म ग डॉक्टर तुलसी नंद राष्ट्र सेविका समिति प्रात कार्यवाहिक मनमे राधक् भाग्यनगर विभाग कार्यवाहिक प्रसन्न उपस्थित समिति सेविकल कार्यकर्ता मरी बंधु मूड रोज कृतमे मनमंदर भक्ति श्रद्धल तो देवी नवरात्र जो मध्यकाल इट कल्प मुख्य एलक्ट्रा वर्वा नवरात्र जुकने विधान मन सामज मारपच्चि मन कुट परंपर एला आ पद्धति असार मन पड़गल जरूकू उ इपड़ू देशमंत पड़े पड़गेला जो तू अ मं मन ग्रह पड़ग जरूकने वाटी सौकर्यालो रोजन मन की लभिस्नाई वाट सूटी उपवास जैसेवा संख्य पे दीक्षेवा संख्य पे अम्मी भक्ति श्रद्धल तो पूजे केवल मन इंटर का मन वीधि मन दगर गुड़ मन प्रमुख पात्र पोषिस्टू निजा मनमे अम्मवारी की एंत सन्नीहतमो अंत नीति मन दगर अंटे नवरात्र अंतरार्था मन अंत प्रयत्न चुनाव इंदा अतिथु मन लध्यात्मिक परंपर मन को दाखी दगर प्रयत्न रोजना मन की लभ सौकर्य द्वारा मन चुनाव मन की दगर उ अन्नी देवाल पद रोज अम्मवारी वेरे वेरे अवतार रूप में चूस्त मन अंदर यह अवतारध्यकाल फैशन अंटे अम्मवारी ये चीर रंग कड़ते अंदर आ रंग बटल वेक अभी आफीसकना वेको गुड़ के वेलकोना मन रोड चूस्ते क्षण अला निबड़ी रोड अम्मवारी ये रंग चीर आ रंग में बट कंटर अंत इदंत एलक्ट्राडिया वाले वैसे बहिर्मुखम विषयल मन अच्छा तो असल पंडग मन की ये उद्देश्य तो पटार मरी तुम रोज रक अम्मार पदो रोज वेरे रूप में एनको लोचन चय प्रारंभिस्ते मन में चार मैं कि ये रोज ये रंगो तेजु ये अम्मवार रूपमो सारी स्मरुकने प्रयत्न चाहा मोद रोज कनक दुर्ग अम्मवर स्वर्ण तवच कनक दुर्ग अट अटे बंगार नगर तो धगधग मेरीपये कनक दुर्ग आहपरम सुखम मन की सुख रका मन पेदवा इह सुखम रेडवे परसुखम आहम सुखा अभविचे रूप मोद रोज अम्मवर कनक दुर्ग अम्मवर आ तर रेडो रोज बाला त्रिपुर सुंदरी बाला त्रिपुर सुंदरी अंटे गुर स्थान अंत ज्ञाचे अम्मवर इहपर सुखा पर्वात मन मेगा एला मेटाल रूप मन की तरवा गायत्री देवी ज्ञाना आ तर अन्नपूर्ण तन कड़प निंपन का पद मंद कड़प निंपे आतृस्वरूपा मन चूस्त आ तरवा महालक्ष्मी महासरस्वती तरवा दुर्गादेवी आनंदर महिषासुर मर्दिनी अंदी अब तरवा चवरी की राजरी देवी चार मंद ललिता सहसनाम पारायण से मोटमोद मूड रूपाल गुरी मन ललिता सहसनाम चुप्त श्रीमाता श्री महाराजी श्रीमद सिंहासनेश्वरी अटे सिंहासना अधिष्ठी उम्मीद एवरू अंत आवड़ी वर्णन रकर वर्णन चू चार दानेम रंग पेदों कल अम्मवर आवड़ चिन्मयी चिद्रूपी अरीपाले शक्ति कल अम्मार एला उ अंत 
అంటే చిన్మయి చిద్రూపి ఆవిడని చూడగానే ఒక ప్రశాంతత కలగాలి తొమ్మిది రోజులు శత్రు సంహారాల కోసం అన్ని శక్తుల్ని కూడగట్టుకున్నటువంటి అమ్మవారు ఆ తర్వాత పదో రోజు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి యొక్క వయస్సు ఎంత అని పురాణ గ్రంథాలతో మనం పరిశీలిస్తే చెప్పబడుతుంది చిన్న వయసు అంటే పదహారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్య వ్యక్తి కూడా అంత పెద్ద స్థానానికి సింహాసనేశ్వరి కాగలుగుతుంది ఆ సింహాసనేశ్వరికి అక్కడ కూర్చోవాలి అంటే రౌద్ర రూపం పలికిరాదు ఆవిడ చిదానంద రూపంగా ఉండాలి చిన్ముద్రలో ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆవిడ అభయహస్తాన్ని ఇవ్వాలి ఆ అభయహస్తం ఎలా ఇస్తుంది అంటే మనం ఒక పాటలు చెప్తూ ఉంటాం జయతు దుర్గా జయతు శక్తి శస్త్ర సహిత అభయ దాటు చేతిలో శస్త్రాలన్నీ ఉంటాయి మహిషాసుల మధ్యలు వరకు లే కానీ చివరి రోజుకు వచ్చేసరికి ఆవిడ అభయ హస్తాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఆవిడలో ఉన్నటువంటి మరి శక్తి ఎలాంటిది అంటే చెడుని అంతా కూడా నిగ్రహింప చేసుకుని లోకానికి అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చేటువంటి శక్తి ఈనాటి విజ్ఞాన శాస్త్రంలో మనం చదువుకుంటాం సైన్స్ శక్తి నిత్యత్వ నియమము అంటాం మనం తెలుగులో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతా కూడా ఒకే శక్తి ఉంటుంది అది వేరే వేరే రూపాల్లోకి మారుతూ ఉంటుంది కానీ స్త్రీకి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక శక్తి ఏంటంటే ఆ రాజరాజేశ్వరి రూపంతో మనకి తెలియజెప్పింది ఏంటంటే స్త్రీలో ఈ రెండు రకాలైనటువంటి శక్తులు ఉండాలి నిగ్రహ శక్తి అనుగ్రహ శక్తి ఇందాక అతిథులు వారు చెప్పారు భర్తకి కోపం వస్తే మనం దానికి పర్యాసాలు ఆలోచించుకోవద్దు దాన్ని నిగ్రహించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళ కోపం తగ్గింపజేసేటువంటి శక్తి కూడా స్త్రీకి ఉంటుంది ఆ అసురీ శక్తులు మనలో ఏవైతే ఉన్నాయో ముందు వాటిని నిగ్రహించుకోవాలి అప్పుడు మనం అనుగ్రహించగలుగుతాం ఎవరినైనా సరే అలాంటి రాజరాజేశ్వరి దేవి పదో రోజు నుంచి మళ్ళీ రౌద్ర రూపం దాల్చాలి అంటే అసుర శక్తులు పెరగాలి అప్పటిదాకా ఆవిడ అదే రూపంతో పూజలు అందుకుంటూ ఉంటుంది దసరాలు అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారికి పూజ చేయడం ఆపేం కదా మళ్ళీ నవరాత్రులు వచ్చాక మొదటి రోజు ఎవరికి పూజ చేస్తాం మళ్ళీ కనకదుర్గ అమ్మవారికి అప్పుడు బంగారు కోసం ధరించుంటుంది ఈ అన్ని రోజులు మనం చేసేటువంటి పూజ శస్త్రధారిని చేయాల్సిన అవసరం లేదు రాజరాజేశ్వరికే చేయాలి అలాంటి శక్తి మనకి కావాలి అయితే రాష్ట్ర సేవికా సమితి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునే ఉత్సవాల్లో ఉగాది ఉత్సవం సంవత్సరం ప్రారంభంలో మనం జరుపుకుంటాం ఆ తర్వాత గురు పూజోత్సవం చేసుకుంటాం గురు పూజ అంటే గురువుకి పూజ చేసి జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం మనం ఆ ఉత్సవం జరుపుతాం తర్వాత రక్షాబంధం చేసుకుంటాం పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని మన తోటి స్నేహితులందరికీ పంచి ఇచ్చేటువంటి ఉత్సవం అని ఆ తర్వాత వచ్చే విజయదశమి ఉత్సవం అంటే సంఘటిత శక్తి దేవతలు అందరూ కలిసి శక్తినిస్తే అమ్మవారికి మహిషాసురుణ్ణి లేకపోతే సుమ్మని సింబుల్ లాంటి రాక్షసుల్ని సంహరించేటువంటి శక్తి వచ్చింది ఆ శక్తిని పొందాలి అంటే మనం రెండు రకాలైనటువంటి సంహారాలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే రాష్ట్ర సేవికా సమితి స్వీకరించినటువంటి పని వ్యక్తి నిర్మాణము అంటే మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మాణం చేసేటువంటి పని మనం ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల క్రింద వందనే మోసీజీ ప్రారంభం చేస్తే అప్పటి నుంచి నిరంతరంగా ఆగకుండా మనం ఈ పని చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ పని చేసేటప్పుడు మనకి కావలసినటువంటి వేటి ముందు మనలో ఏమైతే అసురి గుణాలు ఉన్నాయో రాక్షస గుణాలు వాటన్నింటినీ కూడా నిర్మూలించుకొని సమాజంలో కనిపించే రాక్షసులు లేని ఇవాడ మనం సినిమాల్లో సీరియల్స్లో చూసే రాక్షసులు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి కొమ్ములు ఉంటాయి వాళ్ళు నల్లగా ఉంటారు వాళ్ళకి పనితలలు ఉంటాయి లేకపోతే నాలుగు తలలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఇంత పెద్దగా నాలుగు బయటకు తీసి గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివేవి రాక్షసులు మనకి బయట కనిపించవు ఇవాళ కానీ అసురి స్వభావము ఎలాంటిది అంటే తాను ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నానో అదే మార్గంలోకి అందరినీ నడిపించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం అది చెడు మార్గం ఆ మార్గం 
స్కూల్లో నడిపించే ప్రయత్నం అలాంటి ప్రయత్నం ఆనాడు సత్యయుగం నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాడు కలియుగం వరకు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు కానీ అలాంటి శక్తిని నిర్మూలించాలి అంటే ముందు మన శక్తివంతం కావాలి తర్వాత సమాజంలో అలాంటి అసురి శక్తులని భూమిలోని కోమటి వేళ్లతో సహా పెట్టించేటువంటి బలాన్ని మనం సముపార్జించుకోవాలి అందుకే ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి శస్త్ర పూజ కూడా సో అలాంటి శక్తులు ఏమున్నాయి అంటే ఏదో ఒక రకంగా సమాజంలో విభేదాలు సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం ఒక పెద్ద సంఘటనగా ప్రపంచవ్యాప్తమైనటువంటి అతిపెద్ద మహిళా సంఘటనగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి ఈ నేల నుంచి మనం పనిచేస్తూ ఉంటే మన పనిని గురించి తెలుసుకోకుండానే రకరకాలుగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉదాహరణకి మొన్న నాలుగు రోజుల క్రితం విజయదశమి ఉత్సవానికి ఒక మహిళ నాగపూర్లో వేదిక మీద విజయదశమి ఉత్సవానికి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి రెండు సార్లు గౌరీ శిఖరాన్ని ఎక్కినటువంటి గొప్ప వనిత వచ్చారు ఆడ వచ్చారు అంటే వెంటనే పత్రికా విలేఖరులు చూసేటువంటి దృష్టి అంటే ఒక రకంగా సమాజంలో విభేదాలు సృష్టించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకున్నారు కాబట్టి రకరకాల వార్తల్ని సృష్టించారు ఆ వార్తలని విన్న తర్వాత చలించనంతటి ఒక దృఢమైన సంకల్పం కలిగిన శక్తి సేవికా సమితి కలిగి ఉంది కాబట్టి వార్తలు ఏమైనా చెప్పనండి మాకు తెలుసు మేము ఏం చేస్తున్నాము పని ఎందుకు శాఖకి వెళ్ళడానికి మనకి అర్హత ఉందా లేదా వెళ్ళగలవా లేదా ఇంకా ప్రశ్నలు ఇలాంటివి ఏమీ కూడా సమితి సేవికలు లేవు ఒక మంచి పనిని చూశారు ఆ రోజుల్లో వందని లక్ష్మీబాయి కేల్కర్ గారు తన కొడుకులు ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఒక గంట సేపు వెళ్ళి జాతీయ భావాలను యొక్క సంస్కారాలను పొందుతూ శారీరక దారుఢ్యాన్ని పొందడం కోసం అభ్యాసాలు చేస్తూ ఉంటే ఆవిడకి ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందము కలిగింది జరుగుతున్న పని ఏంటో బాధ్యత గల తల్లిగా తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు తల్లిదండ్రులని కలవడానికి వచ్చిన రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ సంస్థాపకులు పొజినే డాక్టర్ జీని కలిశారు వారితో చర్చించిన తర్వాత వారికి విషయం అర్థమైంది ఇంత చక్కటి పనిని మీరు చేస్తున్నప్పుడు సమాజంలో సగభాగమైనటువంటి మేము కూడా ఈ పనిని చేయవలసినటువంటి అవసరం సమాజానికి ఉంది కదా ఒక ఆలోచన కలిగినటువంటి మహిళ దూరదృష్టి కలిగినటువంటి మహిళ తన భావాలను వ్యక్తం చేసే విధానం ఎంత చక్కగా ఉండాలో మోసీజీ మనందరికీ కూడా చెప్పకనే చెప్పారు చాలా సంతోషంగా డాక్టర్ జీ తప్పకుండా జరగవలసిందే కానీ స్త్రీ పురుషులిద్దరూ కలిసి మైదానంలో శారీరక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి తగినంత సహాయ సహకారాలు బయట నుంచి మేము మీకు అందిస్తాము మీరు చేయవచ్చు అని చెప్పారు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు బంధువుల సహాయ సహకారాలతో అవిచ్ఛిన్నంగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి పని కొనసాగుతూనే ఉంది సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం కలిసి పని చేస్తాం రాష్ట్రీయ సేవక సంఘకి ముప్పై నాలుగు వివిధ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఆ క్షేత్రాల్లో స్త్రీ పురుషులందరూ కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉంది కానీ కేవలం శాఖ మైదానంలో కలిసి శారీరక కార్యక్రమాలు చేయడం ఇబ్బంది కాబట్టి మనం వేరేగా చేస్తున్నటువంటి పనికి తగినంత ప్రోత్సాహం సహకారం అప్పుడు లభించింది ఇప్పుడు లభిస్తుంది భవిష్యత్తులో కూడా లభిస్తూనే ఉంటుంది అయితే ఈ పనిని మనం చేసేటప్పుడు మనం మన ధ్యేయాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గాలి వాటు వచ్చిస్తుంది ఆ వేగంగా గాలి వచ్చినప్పుడు అడుగు వేసేవాళ్ళం మన నడిచేవాళ్ళం ఏం చేయాలి నిలదొప్పుకుని అడుగులు వేయాలి గాలి ఊపుకి కొట్టుకుని పోకూడదు కింద పడిపోకూడదు అటు ఇటు కదిలిపోకూడదు ఇవాళ రెండు రకాలైనటువంటి గాలి వేటులు మన పనిని తోసి వేసే ప్రయత్నం నేనని చెప్పను నిలదొప్పుకునే నిలబడని ఇవ్వని ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నాయి వాటికి తట్టుకుని నిలబడాలి అంటే మన వేంట్లో మనకి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ పని నైతిక విలువలు సమాజంలో పతనం కాకుండా నిలబెట్టడం ఒకప్పుడు 
తల్లి ఒడి బడి గుడి ఈ మూడు మనం చెప్పుకునే సంస్కారాలకి కేంద్రాలుగా ఉండేది కానీ ఈ రోజున ఆ తల్లి ఒడి బడి గుడిలో సంస్కారాలకి బదులుగా కేవలం తల్లిదండ్రులైతే పిల్లలకి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ సమకూర్చడమే మా బాధ్యత అనుకునేటువంటి సమాజం ఇవాళ బడిలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎంతమంది ర్యాంక్ హోల్డర్స్ ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వచ్చు ఎన్ని లక్షల రూపాయలు మనం పొందవచ్చు అన్నటువంటి ఒక ప్రవాహం నడుస్తుంది దేవాలయాలకి యువత వస్తున్నారు కానీ మనందరికీ తెలుసు చిలుకూరి బాలాజీ దగ్గరికి వెళ్తే మనం వీసా దేవుడని పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఎవరెవరికి వీసా వస్తుందో వాళ్ళందరూ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి స్థితి కూడా ఇవాళ సమాజంలో కనిపిస్తుంది అందరూ అలాగే నేను చెప్పను కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట నైతిక విలువలు పతనం కాకుండా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత సమాజంలో అవసరం ఉంది దాన్ని నిర్వహించగలిగేది నిర్వహి నిర్వహించగలిగేది కేవలం మాతృశక్తి మాత్రమే దాన్ని మనం గుర్తించాలి ఎందుకంటే మనం భారతదేశంలో ఉన్నాం ఇక్కడ సమాజానికి అనుగుణమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడమే కాదు ప్రపంచానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ మధ్యనే పన్నెండు పది సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఇద్దరు పిల్లలు గల ఒక తల్లి విదేశాల్లో ఉండడం ఇబ్బంది కాబట్టి భారతదేశానికి వచ్చేశారు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల సేవ చేయడం కూడా ఒక ఉద్దేశము పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి విలువలు భారతదేశంలోని ఈ వయసులో దొరుకుతాయి అనే మరో ఉద్దేశము ఒక వారం రోజుల క్రితం కలవడానికి వచ్చారు మన నాగ్పూర్ ఆవిడ చాలా రిలాక్సేషన్ తోట ఒక మాట చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చేసాక నేను ప్రతిరోజు చాలా హాయిగా ఉంటున్నాను అన్నారు ఎందుకు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఆ హాయ్ లేదా అంటే రోజు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడైతే హాయిగా స్కూల్ డ్రెస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మా అమ్మాయి అమెరికాలో ఉండదా అని నేను లేదు దీది అక్కడ ఒక మిడిల్ స్కూల్లో చదివేటువంటి ఏ అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా పాపులర్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి పాపులారిటీ ఎలా వస్తుందట ఎవరు అందంగా ఉంటే వాళ్ళకి పాపులారిటీ వస్తుందట ఇక్కడ చూస్తున్నా నేను తేడా స్కూల్లో ఎవరైనా ఒక పిల్లవాడు కానీ అమ్మాయి కానీ పాపులర్ అయింది అంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటే పాపులర్ అవుతారు నేనన్నా మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలా వాటి క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు వస్తారు వాళ్ళే వాళ్ళకి పాపులర్గా మనం ఫీల్ అవుతాం అక్కడ అలా కాదు కాబట్టి అందంగా ఉండడం కోసం ఒకటేమో స్లిమ్గా ఉండాలి అంటే శరీరం సన్నగా ఉండడంతో పాటు ఎన్ని తక్కువ బట్టలు వేసుకుంటే అంత అందంగా కనిపిస్తాము అనేది కాన్సెప్ట్ నేను భారతదేశంలో పుట్టి పెరిగిన దాన్ని కాబట్టి రోజు మా అమ్మాయికి చిన్న బట్టలు వేసుకోదు చిన్న బట్టలు వేసుకోదు అని చెప్తూ చెప్తూ పొద్దున్న లేస్తే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అదే క్వశ్చన్ ఏ బట్టలు వేసుకోదు విసిగి ఒకరోజు నేను నీకు ఇష్టం వచ్చింది వేసుకోకు అనేస్తాను ఆ అందనే ఛాన్స్గా మేమైతే క్లాస్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా ఏ బట్టలు వేసుకుంటే ఏంటి అన్న ధోరణి వాళ్ళలో పెరిగిపోతుంది ఇక్కడ అవకాశమే లేదు స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్తారు క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళే పాపులర్ ఇంత సహజమైన విషయాన్ని మనకి ఇంత సహజం కానీ ఒక తల్లికి అది చాలా పెద్ద సమస్యని తీర్చే విషయం ఏంటి అంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు ఏంటి మనం ఒక చిన్న ఉదాహరణతో తెలుసుకోవచ్చు రెండో విషయం వారు చెప్పారు ఇంటి ముందు ఒక గ్రేటర్ కమ్యూనిటీలో ఉంటారు వాళ్ళు మా పాప ఉయ్యాలు ఊపుతూ ఉంటే చాలా పెద్ద ఊపులు వేసుకుంటూ ఊపుతుంది ఇక సాయంత్రం పూట ఒకరోజు ఎవరో పెద్ద వాడు అక్కడి నుంచి వెళుతూ ఏంటి అంత అల్లరి చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఈ అమ్మ ఉయ్యాల నాకు గట్టిగా కోపడ్డారట ఈ అమ్మాయి ఆట మానేసి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెట్టిందట ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే ఒక ముసలావిడ ముసలావిడ అంటే ఎంత అరవై నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఉంటుంది ఆవిడ నన్ను ఉయ్యాలు ఊపుతుంటే ఆపేసి ఇంత గట్టి ఊపుడు ఊపకు బత్తవీజ్గా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఏంటి వేరే కింద పడితే ఏం చేస్తావు అని ఆవిడ అడిగిందట ఆవిడెవరు హూయి షీట్ ఇంటర్ఫీర్ ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్ అని చెప్పి మా అమ్మాయికి ఏడుకు వచ్చి ఏడ్చింది అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారట భారతదేశంలో ఒక పిల్ల ఒక పిల్లవాడు కింద పడకుండా దెబ్బ తగలకుండా అల్లరి చేయకుండా ఏదైనా ఉండాలి అంటే కేవలం వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్ని మాత్రమే బాధ్యత కాదు సమాజం దానికి బాధ్యత వహిస్తుంది అంటే మనకి తెలియదు ఈ విషయం మన కొత్త కాదు మనకి ఎంతో మంది సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాయి ఎవరైనా పిల్లవాడు తప్పుగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళని ఆపి తెడతాం మనం అందరం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని మంచిగా వెళ్తే పోగుడతాం కూడా అలాంటిది 
అక్కడ నూట తొమ్మిది ఫోన్ చేసి వాడు కింద పడిపోయిన తర్వాత పోలీసుని తీసుకొస్తారు తప్పితే వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే ఎవరు ఆపరు చాలా చిన్న విషయం కానీ ఇంత చిన్న విషయాన్ని అంత రిలాక్సేషన్ గా తల్లిదండ్రులు ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా పార్టీ గారెస్లు కానీ స్ట్రెస్ కానీ ఎందుకు వస్తాయి చిన్న చిన్న విషయాలని ఈ దేశంలో మనం పొందుతున్నాం సహజంగా పొందుతున్నాం వాటిని దూరం చేయకుండా ఉండడం కోసం ఇవాళ మనం జాగ్రత్త వహించాలంటే అవి సహజంగా ఈ సమాజంలో ఉన్నాయి ఇంకొకరిని గురించి పట్టించుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇబ్బంది పెట్టకపోవడం కానీ వాళ్ళ మీద బాధ్యత వహించడం కానీ వీటిని పక్కతో పట్టించేటువంటి ఇందాక నేను చెప్పిన ఊపుగాలు వచ్చేటువంటి శక్తి ఇవాళ పనిచేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి గాలు అది సినిమాల ద్వారా కావచ్చు డైలాగుల ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ నా మిత్రులు చాలా మంది అడ్వకేట్లు కూడా ఉన్నారు కోర్టులో భారతదేశానికి అవసరం లేని కేసులు వేసి కూడా వాటిని గెలిపించి మరి ఇక్కడ సంస్కృతిని నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందులో ముఖ్యమైనవే ఈ మధ్యనే కోర్టు తీర్పు చెప్పింది సహజీవనము కలిసి జీవించవచ్చు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు దానికి వివాహం అనే బసం అవసరం లేదు ఇష్టం లేకపోతే మహిళ తల్లి కాకుండా ఉండొచ్చు అసలు తల్లి ఎప్పుడు అవుతుంది ఒక కుటుంబంలోకి కోడలుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక భర్తకి భార్య అయిన తర్వాత సమాజానికి భావి తరాన్ని అందించడానికి ఒక సత్సంతానాన్ని అందించడానికి జరిగేటువంటి ఒక సంస్కార ప్రక్రియ గర్భాధానము అనేది ఆ తర్వాత ఆ జీవి చనిపోయే వరకు అంత్యష్టి వరకు పదహారు రకాల సంస్కారాలు ఇచ్చి ఆ ఆత్మకి ఆత్మోన్నతిని కలిగించేటువంటి ఒక గొప్ప వారసత్వాన్ని మనం పొందుతున్న ఈ రోజున ఆ గాలి మూపు మనం ఎటువైపు తీసుకెళ్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మనం చిక్కుకుపోతున్నాం దానికి మహిళల హక్కులు మహిళల స్వాభిమానము లేకపోతే మహిళా సశక్తీకరణ లాంటి బోర్డులు పెట్టి మరి ప్రోత్సహించేటువంటి స్థితి ఇవాళ సమాజంలో వస్తుంది మన మన పూజ చేసేటువంటి అమ్మవారులు అలాంటి అంకణాశక్తులు కాదు ఎవరికి సంభరించారు వాళ్ళు దుష్టులని సంభరించారు ఆ తర్వాత ఏం చేశారు శాంతం స్వరూపిణి అయి అభయ హస్తాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి అలాంటి నిగ్రహ శక్తి అనుగ్రహ శక్తి రెండూ ఇచ్చేటువంటి శక్తిని మనం పొందున్నాం మనకి సహజ సిద్ధంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది దాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి అంటే అప్పుడప్పుడు మనం మనమేంటో మనం తెలుసుకోవాలి మనకున్న శక్తి ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి గుజరాత్లో నేను ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం 